എല്ലാവർക്കും ടെക് വിൻഡോയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത മാസം വരുന്ന ഓവർസിയർ എക്സാമുകൾ എഞ്ചിനീയർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് അതിലൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൊമെൻറ്റം എനർജി വെലോസിറ്റി മാസ് ഇതിൽ ഏതാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഏത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷനായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതാണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ മൊമെൻറ്റം എനർജി വെലോസിറ്റി മാസ് ഓപ്ഷൻ ഡി മാസ് ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ എന്ന് നോക്കാം അല്ലേ ഇതൊരു ഫിഗർ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പൈപ്പ് പൈപ്പിൽ കൂടെ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ഫോളോ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ഈസ് ദ വോളിയം ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ദാറ്റ് മൂവ്സ് പാസ്റ്റ് ഈ സെർട്ടൻ പോയിന്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം അപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ പെർ യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂയിഡിനെ വോളിയം ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യൂ ആണ് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ടി വോളിയം പെർ യൂണിറ്റ് ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് പെർ നമ്മുടെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ വൺ വി വൺ ഈക്വൽ ടു എ ടു വി ടു എന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് ആ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഫിഗറിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പൈപ്പാണ് അതിൻ്റെ രണ്ട് സെക്ഷൻസ് എ വൺ അവിടുത്തെ സെക്ഷൻ വണ്ണും സെക്ഷൻ ടുവും സെക്ഷൻ വണ്ണിൽ ഏരിയ എ വൺ അതിൻ്റെ വോളിയം വി വൺ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ വൺ അതുപോലെ തന്നെ സെക്ഷൻ ടുവിൽ ഏരിയ എ ടു വോളിയം വി ടു ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ടു ആണെങ്കിൽ സെക്ഷൻ വണ്ണിലെ ഫ്ലോർ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ക്യൂ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ ബൈ ടി ആയിരിക്കും അല്ലേ അതുപോലെ ക്യൂ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ടു ബൈ ടി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്യൂ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ ബൈ ടി എന്ന് പറയുന്നത് വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വോളിയം ആണ് അല്ലേ സോ ഏരിയ എൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് വോളി എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിനെ മാറ്റി നമുക്ക് ക്യൂ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ വൺ എൽ വൺ ബൈ ടി എന്ന് പറയാം ഇതിൽ എ വൺ പുറത്തെടുത്ത് എൽ വൺ ബൈ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് വോളിയത്തിനെയാണല്ലേ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ക്യൂ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് നമുക്ക് കിട്ടി എ വൺ എ വൺ വി വൺ എന്ന് കിട്ടിയില്ലേ അതുപോലെ ക്യൂ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ടു വി ടു എന്ന് കിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഇതിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ അളവ് സെയിം ആയിരിക്കുമല്ലോ സോ ക്യൂ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ടു ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താ ഇതിനെ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് എ വൺ വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ടു വി ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ വൺ ഇ വൺ വി വൺ ഈക്വൽ ടു എ ടു വി ടു ആണ് അതുപോലെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ ദ ഡിസ്ചാർജ് ഡിസ്ചാർജ് മെഷർ ചെയ്യാൻ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കറണ്ട് മീറ്റർ വെഞ്ചൂരി മീറ്റർ പിറ്റോ ട്യൂബ് അനിമോ മീറ്റർ ഇതിൽ ഏതാണ് ഡിസ്ചാർജ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെഞ്ചൂരി മീറ്റർ ആണ് അല്ലേ വെഞ്ചൂരി മീറ്റർ ആണ് ഡിസ്ചാർജ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അനിമോ മീറ്റർ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാറ്റിന് കാറ്റിൻ്റെ ദിശ അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അനിമോ മീറ്റർ ഇനി പിറ്റോ ട്യൂബ് എന്തിനാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ പിറ്റോ ട്യൂബ് ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്താ കറണ്ട് മീറ്റർ കറണ്ട് മീറ്റർ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ആക്യുറേറ്റ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ദ കറണ്ട് വെലോസിറ്റി ഇൻ വാട്ടർ വെയ്സ് ചാനൽസ് റിവേഴ്സ് സി അപ്പോൾ ചാനൽസിലും അതുപോലെ റിവേഴ്സിലൊക്കെ കറണ്ട് വെലോസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് മീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ഫോർ പൊല്യൂട്ടഡ് കറണ്ട് വാട്ടർ കറൻസ് പൊല്യൂട്ടഡ് വാട്ടർ കറൻസിലും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ ഏതാണ് ഡിസ്ചാർജ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് വെഞ്ചൂരി മീറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പിറ്റോ ട്യൂബ് വെലോസിറ്റി മെഷർ ഫ്ലൂയിൻ്റെ ആ അതിൻ്റെ ഫ്ലോ വെലോസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ അതുപോലെ കറണ്ട് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
വിൽ മീറ്റ് ദ നോർമൽ ആക്സസ് ഓഫ് ദ ബോഡി വെൻ ദ ബോഡി ഈസ് ഗിവൺ എ സ്മോൾ ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ബോഡിക്ക് നമ്മളൊരു സ്മോൾ ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് പോയിൻസി നോർമൽ ആക്സസ് ആയിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ആ പോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റാ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിസൾട്ടൻ്റ് പ്രഷർ അതായത് ഇമേഴ്സ്ഡ് ബോഡിയുടെ ആ റിസൾട്ടൻ്റ് പ്രഷർ ആക്ട് ചെയ്യണ ആ പോയിൻറ്റ് അതിനെ നമ്മൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രഷർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ബോയൻസി ദ പോയിൻറ്റ് ത്രൂ വിച്ച് ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ബോയൻസി ഈസ് സപ്പോസ് ടു ആക്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് ബോയൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബോയൻസി ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യണ ആ പോയിൻറ്റിനെയാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ബോയൻസി എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റാ സെൻറ്റർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഒരു ബോഡി ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടിൽറ്റ് ചെയ്ത് വിടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാർട്ട് ടു ഓസിലേറ്റ് ആ പോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റാ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടേം കൂടി ഉണ്ട് മെറ്റാ സെൻറ്റർ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പറയാണ് എന്താണ് മെറ്റാ സെൻട്രിക് ഹൈറ്റ് മെറ്റാ സെൻട്രിക് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മെറ്റാ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോഡി ആൻഡ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോഡി അതൊരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോഡിയുടെ അതിൻ്റെ മെറ്റാ സെൻറ്ററും സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റാ സെൻട്രിക് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മെറ്റാ സെൻട്രിക് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മെറ്റാ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോഡി ആൻഡ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഓക്കെ ഇനി സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബോഡിയുടെ കമ്പൈൻഡ് മാസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നാല് ടേമുകൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രഷർ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് എ ബബിൾ ട്യൂബ് ക്യാൻ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ഒരു ബബിൾ ട്യൂബിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിക്രീസിങ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ബബിൾ ഇൻക്രീസിങ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ബബിൾ ട്യൂബ് ഇൻക്രീസിങ് ദ വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ഡിക്രീസിങ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഓഫ് ദ ട്യൂബ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു ബബിൾ ട്യൂബിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ഓപ്ഷൻ ബി ഇ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇൻക്രീസിങ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ബബിൾ ട്യൂബ് ബബിൾ ട്യൂബിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബബിൾ ട്യൂബിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയാം ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസിങ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ബബിൾ ട്യൂബ് ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബബിൾ ട്യൂബിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതൊരു ഓപ്ഷനാണ് ബബിൾ ട്യൂബിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ റൈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഓക്കെ ബിക്കോസ് വിത്ത് ദ റൈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ലിക്വിഡ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും ബബിൾ ഗെറ്റ് ബബിൾ ഗെറ്റ് സ്മോളർ ബബിൾ സ്മോളറായി മാറും ചെയ്യും അപ്പോൾ ബബിൾ ട്യൂബ് ഡിക്രീസ് ആവുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഡിക്രീസ് ആവുന്ന ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യലാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ആവുന്നത് ബൈ ഇൻക്രീസിങ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ബബിൾ ട്യൂബാണ് ഇനി ഒരു ബബിൾ ട്യൂബിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ലെവൽ ട്യൂബ് റേഡിയസ് ഓഫ് എ ലെവൽ ട്യൂബ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബബിൾ ട്യൂബിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ കർവേച്ചർ ഓഫ് ദ ഇൻറ്റേണൽ സർഫസ് ഇൻറ്റേണൽ സർവസിൻ്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഒരു ഫാക്ടറാണ് റേഡിയസ് ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയും ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതിന് അതുപോലെ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ബബിൾ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ബബിൾ ലാർജർ ആണെങ്കിലും സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ബബിൾ ലെങ്ത്ത് ലാർജർ ദ ലെങ്ത്ത് ലാർജർ ഈസ് ദി സെൻസിറ്റീവ്നെസ് ലെങ്ത